Interesante, amigos, como uno de los opositores bastante fuertes que ha tenido la Revolución Ciudadana, el Correísmo, que eh, ha sido Martín Pallares, el cual ahora hace en el diario expreso un comentario bastante interesante, ¿no? Que lo hemos querido traer para ustedes. Así es. No se arrepiente y renuncia a ser anticorreísta, dice Pallares. ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? ¿No vos se quitó el traje anticorreísta? ¿Por qué dice esto, no? Y es de que, amigos, bueno, nuestro punto de vista aparte también, podríamos decir de que cada vez ese discurso de que la culpa es de Correa, la culpa es de Correa, la culpa es de Correa, es como que ya cansa, ¿no? Ya cansa, ¿no? O sea, ya la gente es como que, bueno, hoy aguanta uno, dos, tres gobiernos y siguen con el mismo discurso de la culpa de Correa. Y recordémosle que, recordémosles que Novoa dijo en campaña, dijo en su... Dijo en el debate que no, que él no era anticorrista, no era ni corrista, ni corrista, él era algo diferente, él era algo neutral. Y eso convenció mucho a la gente. Resulta que en los últimos meses, uff, ha sido como que sus jefes de campaña le han dicho, señor, ataque a Correa, así como lo hacen casi la mayoría de los candidatos, que no saben cómo insultar, cómo eh, que Correa reaccione para que <ríe> se hagan notar, ¿no? Pero resulta que en la última entrevista, Vamos a, vamos a leerles esta nota de... Bueno, no, este comentario que hizo aquí, este, que hizo Martín Pallares en El Expreso. Eh, en, este, en este extracto, amigos, dice que, miren, dice con la situación de Toachi Pilatón, donde una obra que estuvo ya por terminarse y que no la quisieron terminar, eh, dice que no lo menciona, no lo menciona a Correa. Dice, ¿por qué no lo menciona a Correa? Y es como un reclamo que le hace el, bueno, periodista. No sé si será periodista, honestamente yo no sé, no he investigado su vida, pero si lo es, ok. Le hace, le dice, oiga, usted dice acusó a Lazo y a Lenin Moreno que no hicieron nada para terminar el proyecto de Tobacho Pilatón. ¿Y por qué no lo acusó a Correa? Dice en cierta forma ahí también de lo que le pasa, tenía que acusar a Correa, el principal, ¿no? Según para ellos, ¿no? Acúselo a él, tiene que el primerito, más bien acusarlo a él primerito. ¿Por qué no lo acusó? Lo dejó afuera. Solo se quedó entre él, entre Lazo y Moreno. ¿Qué es lo que pasó? Eso los llamó la atención mucho. ¿no? Pero bueno, eh, para ir directamente al contexto de esa, de esa, de esa nota, amigos, eh, que lo tenemos por aquí también, ese... Aquí está ese, eh, ese comentario que hizo de opinión en este, en este medio. Ahí se los dejamos también a ustedes a un lado. Lo pueden buscar, está en el expreso. En el, está en el expreso del de, domingo 3 de noviembre del 2024, obviamente. Listo, ahí está amigos. Se los vamos a leer para ustedes rápidamente. No <coughs> interrumpir. Con uh, las demás imágenes, con esta imagen. Ok. Pite y pase, Martín Pallares. Novoa se quitó el traje de anticorreísta. Directamente le dice así. Uno de esos es el operativo está en marcha para tomarse al Corte Nacional de Justicia. Bueno, pero vamos a leer una parte de todo esto. Dice, Hay algo que Daniel Novoa no quiere mostrar. Algo que es imposible ocultar y cuya revelación ocurrió durante una reciente entrevista en la que ya no pudo ocultar que no lleva puesto el traje anticorreísta. Parecer, pareciera como que no les gusta eso que ya esté, que ahora ya no voy al, quién sabe, ya no quiera entrar a esa línea, ¿no? De atacar a Correa. Nosotros decimos, pero ¿por qué no quiere atacar a Correa? Si eso es, eso es este, ahora mismo una de sus banderas. Porque a lo mejor piensa de que, ah, cierto, yo en la campaña anterior no ataqué a Correa. Yo me, me mostré neutral, yo casi ni hablaba, no decía nada ¿no? de los otros candidatos. Yo era ahí el, el único que, que no peleaba con nadie. Tal vez quiere volver a tomar esa, esa línea, ¿no? Y quién sabe, nos sorprendiera, hasta, hasta podría darle el asilo político a Jorge Glass, ¿no? Queriendo meter un, un, una idea de que él... De que él es justo, de que él es... Ah, no, que no lo creo, no, yo no lo creo, pero podría pasar, ¿no? ¿Quién sabe? Podría pasar, ¿no? Pero miren, les llama la atención, ¿no? Que ya no suena mucho. Vamos a ver en, la, en esta semana y en las siguientes cómo, cómo, cómo está Novoa con la situación anticorreísta. 
Bueno, continuamos. El momento de la revelación fue cuando el periodista le preguntó por el proyecto hidroeléctrico Toache Pilatón. Ahí no boa. Para no incomodar a Correa ni a sus parafrenos, dijo que ese proyecto lo frenaron sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lazo, por un eh, prejuicio ideológico. La verdad no es esa. Ese proyecto tuvo problemas muy graves durante el gobierno de Correa que impidieron que se lo ponga a funcionar cuando debía haberlo hecho. Por un lado estuvieron las corruptelas, se comprobó que Obredech había entregado al menos un millón de dólares a Alexis Mosquera, Alexis Mosquera, ministro de Energía del Correato. Como si fuera poco, las empresas de Correa contrató luego de que Obredech tuvo que irse del país, resultaron más chimbas que billete de tres dólares. Con la gestión así de corrupta e ineficiente, era imposible que las cosas salieran. Fue recién en octubre y así habla sucesivamente el presidente. El Lazo contrató el cuerpo de ingenieros del ejército para que retome las obras. ¿Por qué Novoa distorsionó la realidad? Dice aquí. Oh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Novoa, ¿por qué te estamos perdiendo? <ríe> Pero bueno, ante esto también hubo, este, hubo también las revisiones de Correa. Ya la vamos a leer también. Es más, uh, continúa. Dijo que Toach Pilatón entrará a proveer de energía en diciembre cuando los técnicos de esa obra sostienen que con suerte eso ocurrirá en abril. Lomo de Correa parece coincidir con otros uh, uh, asuntos en los que el correísmo y el novoísmo están trabajando juntos. Uno de esos es el operativo que está en marcha para tomarse la Corte Nacional de Justicia. Y Habla en eh, forma de denuncia a Pallares. ¿Pero qué dijo Co uh, Correa sobre esta situación? Doctor, le dice ahí en la... Ahí lo tenemos justamente en pantalla, esa imagen. Ustedes lo ven ahí. Vamos a volverlo un poco para acá. Puedan también leerlo ustedes. Doctor, esto pasa cuando se habla desde el odio y la ignorancia. Toacho Pilatón era una obra de Hidro Toabi de la prefectura de Pichincha, aunque financiada por mi gobierno. Frente a tanto problema tuvimos que hacernos cargo directamente y la dejamos avanzada en un 95%. Ojalá algún día, como en los países más avanzados, el país tenga un verdadero comité de ética periodística que sancione a tanto sicario de tinta. Bueno, ustedes pueden ver, es como que una denuncia a Correa y a la vez también a a Daniel Novoa dice que, que ¿cómo así no acusaste a Correa? Tienes que tenerlo a Correa siempre en la boca diciendo que es lo peor. Así es, amigos. Eso es parecer lo que estaría diciendo en cierta forma periodista Martín Pallares, amigos. Interesante. Bueno, por aquí tenemos también otros comentarios. Vamos a seguir dando la imagen. Ok. Um... Ok, una cuchara de tu propia medicina, le dicen aquí a Correa, por campaña quieren, dice, eh, quieren ponerle una careta de correísta a Novoa, dicen otros países, Blagro controla más de, la not <ríe> de las noticias, bueno, aquí hay realmente, eh, uh, son cuentas de, de estos tipos de que son oposición de Correa, o sea, hay más ataque a Correa, dice. Algún día has de venir para meterte preso, dice, y bueno, y así se va a meter. Muy bien, amigos, sí, más, y ojalá que saquen a todos estos periodistas, y así se va a meter. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse.